Levanta cedo, cala a puta que eu tô pronto Eu muito gordo com meu Deus que tá no céu Eu dei a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina do sermão que Deus me deu Eu dei a senha pra correr em todo canto E se vai dar zero morte, que beleza o meu troféu Eu vou, eu vou correr na máquina Segunda-feira, com certeza, eu tô por cá O pessoal e a galera animada que gosta de comer Fala minha vaqueirama do meu canal, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs, o YouTube das vaquejadas. Uh, pessoal, para começar esse vídeo aqui, eu vou conversar a respeito de algumas coisas com vocês, mas primeiramente eu quero anunciar uma coisa, né? Isso, é, vocês viram aí, então eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 13 de maio, e hoje a gente recebeu a triste notícia da morte da égua do nosso parceiro e irmão aí, Onairã. Então, hoje de manhã todo mundo foi surpreendido no grupo de WhatsApp que a gente tem, só da galera do Johan Vlogs, os mais próximos, né, um grupo fechado. E aí, às 7h32 da, da manhã, tinha uma mensagem dele lá, falando que, infelizmente... A égua dele tinha partido para outro plano. Mas, pessoal, isso aí eu vou preparar um outro vídeo depois, explicando melhor o que aconteceu. É, depois, se o Nairã tivesse se sentindo à vontade é, para conversar um pouco mais sobre o que houve em relação a essa morte da égua dele. Se ele quiser depois comentar com a gente, eu trago ele para cá, a gente conversa. E ele conta tudo o que foi que houve, o que é estava acontecendo e se passando com o animal dele. É, por incrível que pareça, pessoal, podia, pode ser até alguma, alguma coisa assim do destino. Mas eu não sabia que o vídeo que eu soltei ontem, no caso, hoje vocês estão assistindo esse vídeo, dia 14, mas eu não sabia que o vídeo que eu soltei ontem, de manhã, seria o último vídeo da Pandora. Não sabia. Não sabia mesmo. Não sabia que aquele dia seria o último dia que eu veria ela. Então, é um negócio assim, ficou meio no ar como um tom de despedida. Porque saiu o vídeo no meu canal, saiu o vídeo no canal do Chefão Fotos. Inclusive, vocês podem dar uma conferida, que é de um ensaio fotográfico. E aí o Nairan estava passando e ele resolveu... Pedi a égua de Onairã para a menina tirar umas fotos. E assim, foi uma coisa assim incrível, sabe? No dia que ela faleceu, saiu dois vídeos. Eu não lembro se foi o meu no mesmo dia e outro acho que no dia anterior. Mas foi uma coisa assim, meio que ficou no ar, como se fosse uma despedida. Mas é assim mesmo. Que Deus o tenha e vamos nos solidarizar aí com a família do Anairã, porque é como perder um ente querido, é como perder um familiar. Mas, pessoal, esse vídeo não é falando 100% só sobre essa questão da Pandora, né? É... Bom, vou mudar agora o, o percurso, porque eu quero fazer um vídeo bem certinho, uma homenagem bonita para ela, mas vamos pro foco desse vídeo, porque, como eu falo, eu sigo um cronograma nos meus vídeos. Eu sigo a sequência dos fatos. Então, esse vídeo seria sobre a questão do que eu ia falar sobre a minha égua Mabelle, sobre a questão do encontro com o meu com o cara que domou ela. Então, eu soube, eu soube muitas coisas a respeito da minha égua. Muitas coisas que me deixaram surpreso e que me deixou assim, caraca, essa égua já passou por muita coisa, muita coisa mesmo. Então eu vou contar um pouco aqui pra vocês é, das coisas que eu descobri. E assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu descobri que ela era um animal fantástico. Que ela é um animal assim, 100%. Que ela é um animal fenomenal. E por que, que eu tô dizendo isso, pessoal? Porque eu ouvi do cara que deu os primeiros passos com ela. Então ele disse que ela chegou pra ele... E aí ela não tinha nada de arrei e tal, essas coisas. E aí ele falou, cara, sua égua 
era muito boa, muito, muito boa. Eu deixei ela um brinco, eu lapidei ela um brinco, deixei ela top. É, esses, esses arreios que ela tá aí não é dela não. Os arreios dela, pô, é um, é um conjugado, é um conjugadinho. E aí, é porque resolveram tirar da minha mão, porque ficaram colocando coisa na cabeça do dono, que tinha que colocar um, um breque, é, uma cortadeira, e aí resolveram mudar esse, esses arreios dessa égua. E foi basicamente isso aí, o, digamos assim, o desastre. Pessoal, eu estou comentando aqui o que eu soube, né? E não vou citar nomes de ninguém. Então, assim, ele falou que quando ele pegou ela, ela não tinha muita coisa, não tinha muita rei. E aí ele foi e colocou o arreio em conjugado. E ele disse assim, que em 15 dias, em 15 dias que ele pegou a égua, ela falou, ele falou assim, bicho, sua égua é ligeira, sua égua é ligeira que você não tem noção. E aí ele comentou também, olha, eu fui para uma festa... Era um evento, um negócio, uma corridazinha que tinha, era uma caminhada. No povoado, eu sou amigo, eu acho que foi na Agrovila. E ele disse que ele, caminhando com ela, não tinha quem não olhasse para essa égua. E todo mundo elogiou como a égua estava. Tipo, a pose que ela ficava, a estrutura que ela estava. Então, assim, os arreios que ela estava. Ele mexia de todo jeito, ia para lá, ia para a direita, para a esquerda, afastava ia pra frente, tudo, tudo que você imaginava ele fazia na égua. Assim ele tava me dizendo e o pessoal que tava perto dele. E aí foi a partir dessa mudança, desses arreios, que colocaram na cabeça do dono, que tinha que mudar para um break, que as coisas começaram a dar errado. E aí é, foi pra mão de uma outra pessoa e pa passou um tempo lá, e a égua voltou quase morrendo, né? quase que morta. É... A égua não estava mais do jeito que era antes. Não estava não, não na mesma agilidade, não estava é... no mesmo patamar que a égua saiu né? da mão do pitoco do amador. E aí a égua voltou sem muita habilidade nos arreios, que trocou. E ela me disseram que ela veio com uma ferida na testa, ela veio com uma ferida na testa, com uma certa profundidade, magra, bem magra mesmo. É, o povo dava como ela uma quase morrendo. E aí o rapaz estava dizendo assim, que ligou, é, que o dono, o proprietário, entregava a égua por qualquer quantia. Inclusive o dono ofereceu a ele a égua por mil reais por mil reais, assim, não, não quer me comprar não a égua, me dê mil reais, você me paga do jeito que você quiser, de tão desgostoso que ele ficou do animal. Então, para vocês terem uma noção do que aconteceu, né? E aí, é aquele negócio, né, pessoal? É, a gente viu que a égua passou por muita coisa, por muita coisa mesmo. Então, é, esse vídeo aí que vocês vão ver em seguida, eu coloquei o Pitoco para dar uma voltinha na Mabelle. Ele também me explicou umas coisas que eu tenho que admitir que eu também tenho que aprender na minha função né, como montador. E é, eu até estava falando com ele, estava me acertando. Quais são os projetos? Quais são os projetos futuros? Vou ver aí com o Pitoco, né? Para ver se a gente dá umas montadas nela. Talvez eu vou ver assim se eu faço alguma coisa de colocar os arreios que era antes nela para a gente ver se realmente ela dá uma melhorada na questão né do dos arreios e eu também tá dando uma praticada pedir para ele me explicar algumas coisas sobre sobre montaria e tentar melhorar também na minha função né pessoal para conseguir desempenhar aquilo que ela pode oferecer então é basicamente isso pessoal eu senti pronto eu dei a égua para ele, para ele caminhar um instantinho. Ela já mudou a feição. Ela já mudou totalmente o estilo de caminhada dela. Era um animal mais ativo. Então, eu gostei do que eu vi, encheu meus olhos. E eu disse, caraca, minha égua pode ficar assim. Então, pessoal, é tudo questão de, de, de oportunidade também, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer o cara. 
e ver um pouquinho do trabalho dele. E assim, vou ser, vou ser sincero, gostei bastante. Então é isso, eu vou ver essa questão da mudança dos arreios, vou ver se eu volto ao que era, para ver se realmente melhora. É... Algumas pessoas já me disseram, oh, é... deixe esse que tá e peço para botar mais arreio para você ver, porque a égua já tem um certo arreio. A égua já, já, já faz muita coisa com ele. Por que não tentar aprimorar isso do que tentar mudar de novo? Aí, tipo, eu vou ainda ver nessa sexta-feira o que, é que a gente decide e bate o martelo pra gente ver o que, é que a gente faz. Beleza? Mas aí vocês vão dar prosseguimento agora com o próximo com o vídeo, né? Que é o Pitoco montando na égua. E tirem a conclusão de vocês. Peço desculpas desde já pela questão da qualidade da imagem, que não está muito boa. É, foi uma filmagem à noite, mas eu espero que vocês vão ver algumas diferenças. Beleza? E brigadão, pessoal. Se você está assistindo até aqui, se inscreva aí no canal. Deixa o like, importantíssimo. E uma coisa que eu quero perguntar. Deixa aí nos comentários é, o nome de vocês e a cidade, para eu saber de onde é que vocês estão assistindo esse vídeo. Beleza? Então bora pro vídeo. Valeu! Marcou mais esse ferro dela aí, ó. Oi? Tá no lugar certo. Tá. Porque nesse tempo quem faz jogo foi ela, não foi o menino. Neguinho amansou essa porra aí era mercadoria. Se eu fosse você, eu ficava e botava o fogo no carinho. Aí pessoal, foi ele aí que amansou essa égua. Ajeitou ela todinha. Aí ele comentou que os ferros eram outros, eram conjugados. Ele comentou também que não é pra ela estar tá assim dormindo, tá cochilando demais a égua. Aí pessoal, pitoco domador já mudou a feição da égua. Porque nós estamos no escuro, pô, dá pra ver. Mas quando chegar no claro, eu gravo aí mais pra vocês. Eita caramba, oi! As orelhinhas pra frente. Rapaz, se estivesse no claro a imagem ia ficar top, viu? Vamos ver aí agora. Chegar um pouquinho de luz. Olha a pose, pessoal. Então, tá. Pessoal, aproveitar aqui agora, tá ficando claro, ó a pose da égua, ó, aí é o pitoco, pitoco tomador, ele falou que esses ferros não é o dela, o que ele amansou ela foi o, o conjugado, e ó, a égua só na mão dele um instantinho, que ela já mudou a feição, ó. Tá gente a nós agora.
Galera, eles estavam comentando aí que a égua era de respeito. Né? A égua onde passava chamava a atenção. Dá uma ajeitada nela agora, viu? As coisas para montar agora tem. Agora é só trabalhar o animal. E eu aprender também, né? A deixar ela assim, ó. Andar assim, ó. Atenciosa. Ele disse que pose não tem não aí ainda. Pose é quando ela... Quando ele domou, né? Ele disse que deixou numa pose aí que falar a verdade. É, trocaram o arreio dela, pessoal. E aí nessa troca de arreio, desmantelou tudo. Mas agora estamos aí para tentar corrigir isso aí, né? Olha aí, ó, pessoal. Saí, ia sair sozinho, saí mais junho, mais outro rapaz. E aí teve a honra de conhecer aí o pitou o domador, que foi o cara que tomou ela, né? Prepare, viu pessoal, que vai ter mais vídeo aí com ele em breve. Já vou acertar aqui um negócio aqui mais ele. Vamos ajeitar isso aí. Tá 